Hello, I am Jyotika, an online private psychology tutor. Welcome to excellingpsychology.com. We are continuing with our series on the introduction to statistics in the IGNU Bachelor's in Psychology Honors Program. Last time we had seen a section on an overview of research methods or humne dekha tha ki statistics kaha kaha role play karta hai in the process of research. Aaj hum dekhenge कि स्टैटिस्टिक्स के कुछ लिमिटेशंस क्या है और मिस इंटरप्रिटेशन क्या है क्या मिसकनसेप्शन है लोग कुछ उनकी मान्यताएं होती है स्टैटिस्टिक्स को लेकर जो सही नहीं होती तो राइट एट द बिगनिंग अगर ये क्लैरिफाई हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द कोर्स आपको एग्जैक्टली exactly पता होगा आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे सो दैट इज वॉट वी आर सीन इन दिस सेक्शन विच इज वन पॉइंट फोर लिमिटेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स लेट्स बिगिन सबसे पहला जो एक लिमिटेशन uh, है स्टैटिस्टिक का वो ये है कि उसे एक सिंगल ऑब्जर्वेशन के साथ नहीं यूज किया जा सकता शुरू से ही हम देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसका पर्पस ये है कि हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में कुछ जान सके विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल सैंपल अब अगर सैंपल में सिर्फ एक पर्सन है वो डेफिनेटली रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन है ना एक पर्सन यूनिक होता है अपने में तो कैसे उसमें वो ट्रेड्स हो सकते हैं जिससे हम इतने सारे लोगों को समझ सके कभी भी एक इंसान को देखकर आप सभी को नहीं समझ सकते लाइक like एक फैमिली में भी आप एक मेंबर को सिर्फ देख के आप नहीं कंक्लूड कर सकते कि पूरी फैमिली ही ऐसी होगी एवरी वन हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली वेन इट कम्स टू द माइंड स्पेशली वेन इट कम्स टू साइकोलॉजी तो स्टैटिस्टिक्स के लिए हमें एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है इनफैक्ट वन ही क्यू सिर्फ टू या थ्री के बेसिस पे भी हम नहीं कर सकते एक साइजेबल नंबर होना चाहिए अब साइजेबल नंबर क्या है दैट रियली डिपेंड्स ऑन हमारा पर्पस क्या है रिसर्च का तो डिपेंडिंग ऑन हम कौन सा स्टडी अंडरटेक कर रहे हैं दिस इज गोइंग टू वेरी तो हम एक डेफिनेट नंबर नहीं दे सकते लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि वन से ज्यादा होना चाहिए इसके अलावा दूसरा जो है ये एक लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का जिसमें कह रहे कि जो इवेंट्स क्वालिटेटिव है नेचर में उन्हें हम स्टैटिस्टिक्स पे सब्जेक्ट नहीं कर सकते सिर्फ वही जो हम नंबर्स के टर्म पे इवेल्युएट कर सकते हैं सिर्फ ऐसी चीजों को ही ऐसे इवेंट्स को ही हम स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं साइकोलॉजी में हमने देखा है कि हमारे वेरियबल्स क्वालिटेटिव होते हैं बाई नेचर लेकिन फिर भी साइकोलॉजी में हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं इनको हम नंबर्स असाइन करते हैं आर्टिफिशियली असाइन करते हैं लेकिन इसीलिए करते हैं ताकि हम इनके साथ कुछ फर्दर कैलकुलेशंस कर पाए तो जब तक कि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते ऑफ क्वालिटेटिव डेटा इन टू क्वान्टिटेटिव डेटा तब तक हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकते क्योंकि आप इमेजिन कर लीजिए ये जो नंबर्स है ये एक तरह के कोड है विच वी आर गिविंग टू द क्वालिटेटिव डेटा जो डेटा वर्ड्स में हमारे पास है डिस्क्रिप्शन में हमारे पास है उन्हें हम कुछ कोड्स दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स क्योंकि नंबर्स मुझे हेल्प करते हैं टू परफॉर्म एल्जेब्रिक कैलकुलेशन फर्दर जब तक वो फॉर्म ऑफ वर्ड्स में है तब तक हम उसके साथ कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते इन द इमीजिएट नेक्स्ट सेक्शन ही हम देखने वाले हैं कि क्वालिटेटिव डेटा जो है जिसे हम कैटेगोरिकल भी कहते हैं उसे हम कैसे नंबर्स असाइन करते हैं और फिर उसकी एनालिसिस करते हैं अगला जो हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है कि जो उस पर इंफ्लुएंसेस है यानी कि जो सैंपल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन के बारे में एज्यूम करते हैं एस्टिमेट करते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता परफेक्ट नहीं हो सकता थोड़ा बहुत अंतर रहेगा दिस यूल अंडरस्टैंड बेटर एज यू टू इंफ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि आज जो भी आपने पता किया है विद द हेल्प ऑफ योर सैम्पल सपोजिंग आपने पता किया है कि ऑन एन एवरेज लोगों की हैप्पीनेस होती है सेवन आउट ऑफ टेन ये आपके सैंपल में आपको मिला है अब पॉपुलेशन में जरूर ऐसा होगा कि एटलीस्ट पॉपुलेशन में हैप्पीनेस uh, जो है वो एवरेज पे 6.9, 6.8 या 7.1, 7.2 ऐसा कुछ होगा 
एग्जैक्ट नहीं होगा एग्जैक्ट सेवन पॉइंट जीरो आपको पॉपुलेशन में नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि सैंपल आप कितना भी अच्छा ले ले इट इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन सैंपल कभी भी फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है पॉपुलेशन के कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता ही है कोई ना कोई इंडिविजुअल्स आई द एक्सट्रीम में ज्यादा होते ही है कम्पेयर टू पॉपुलेशन में जितने होते हैं पॉपुलेशन में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा एग्जैक्ट नहीं होता अगला है कि जब आपको स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना है इन योर रिसर्च जब आप सैंपल को स्टडी कर रहे हैं आपको नॉलेज चाहिए स्टैटिस्टिक्स की और यहाँ पे वाई दिस इज गिवन एज अ लिमिटेशन इज कि बहुत लोगों की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती स्टैटिस्टिक्स को लेकर बहुत सारा जो रिसर्च वर्क होता है हर रिसर्च वर्क में आपको स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करना ही होता है लेकिन हम देखते हैं कि जिनको परफेक्ट नॉलेज नहीं है अच्छी नॉलेज नहीं है स्टैटिस्टिक्स वो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं रिसर्च वर्क और इसलिए जो उनके कंक्लूजन आते हैं फ्रॉम दे रिसर्च वो हम ज्यादा उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नॉलेज जो है वो ही सही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स वहां तक ही वर्क करेगा जहां तक उसकी नॉलेज सही तरीके से ली गई है और सही नॉलेज को रिसर्च में अप्लाई किया गया है अगर नॉलेज ही सही नहीं है देन इट इज नॉट एप्लीकेबल इसके बाद आता है कि स्टैटिस्टिक्स का डेटा कलेक्शन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है सपोजिंग डेटा ही मैंने सही तरीके से नहीं लिया है और अब मैं स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करती हूँ और मुझे कुछ बहुत ही अनबिलीवेबल फाइंडिंग्स मिलती है जो मुझे पता है हो ही नहीं सकती तो मैं उसका जिम्मेदार स्टैटिस्टिक्स को नहीं ठहरा सकती स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट अ टेक्निक उसकी वजह से डेटा सही या गलत नहीं हो जाता तो सपोजिंग इन माई रिसर्च प्रोसेस में डिप्रेशन पेशेंट्स की स्टडी कर रही थी लेकिन जब मैं उनकी स्टडी कर रही थी मैंने सैंपल ही गलत चुना मैंने सिर्फ हाईली डिप्रेस्ड लोगों को चुना और फिर मैं वो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर रही हूँ जिससे मैं पूरे पॉपुलेशन को जेनरलाइज कर सकूँ और पूरे पॉपुलेशन में सिर्फ हाईली डिप्रेस्ड लोग नहीं होते माइटली भी होते हैं मॉडरेटली भी होते हैं तो का गलती कहाँ पर है मेरी गलती है क्योंकि मैंने सही से समझा ही नहीं कि मेरे सैंपल के अनुसार कौन से स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स मेरे गलती को रेक्टिफाई नहीं कर सकता या मैं अपनी गलती का जिम्मेदार स्टैटिस्टिक्स को नहीं ठहरा सकती कहने का मतलब है स्टैटिस्टिक्स वही तक यूजफुल है या वही तक एक्यूरेट होता है जहां तक मेरी यूजेज उसकी एक्यूरेट होती है अगली बात है स्टैटिस्टिक्स हमें पूरी पिक्चर नहीं देता कोई भी इवेंट के बारे में पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं देता इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस ना हो पाई हो और उन उनकी वजह से मेरे फाइंडिंग्स पे असर पड़ रहा है लेकिन जो मैंने उसे क्वांटिफाई नहीं किया या स्टडी नहीं किया इसकी वजह से जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं दे आर बेस्ड ऑन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और इसलिए रिजल्ट्स भी लिमिटेड है तो सपोजिंग मैं डिप्रेशन स्टडी कर रही हूँ उस पर बहुत असर पड़ रहा है ऑफ द पर्सन करंट मूड या करंट उसको जो चीजें याद आ रही है उस पर डिपेंड है लेकिन जब मैं मेजर कर रही हूँ वो सब मैंने मेजर किया ही नहीं क्या राइट नाउ हिस्स फ्रेम ऑफ माइंड क्या है या उसकी कौन सी मेमोरीज चल रही है उसके माइंड में आई हैव नॉट स्टडीड इट बिकॉज इट्स वेरी कम्बरसम या कोई तरीका नहीं है जिससे वो एक्सप्रेस कर पाए वो उसके भी अनकॉन्शियस में है तो वो बता नहीं सकता वो मुझे बता नहीं सकता तो मैं उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकती मैं मेजर नहीं कर सकती तो उसकी वजह से वो मिस आउट हो जाता है और उस चीज का जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी मानसिक स्थिति का वो मिस आउट हो जाती है इसलिए स्टैटिस्टिक्स एज्यूम करता है कि बाहरी जो भी मैं कॉजेज एज्यूम करी हूँ उनका प्रभाव डिप्रेशन पर इतना इतना है बट वो नतीजा गलत निकलेगा क्योंकि कुछ चीजें मिस आउट हो चुकी है एट दिस पॉइंट तो स्टैटिस्टिक्स उतनी ही हमारी हेल्प कर सकता है जिस हद तक हम सही से चीजों को क्वांटिफाई कर रहे हैं जितनी चीजें हम अकाउंट में ले सकते हैं हम ले रहे हैं अगर उसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं तो स्टैटिस्टिक्स उन्हें समझने में हमारी हेल्प नहीं कर सकता दूसरी बात है स्टैटिस्टिक्स मिस इंटरप्रेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और स्टैटिस्टिक्स जो है हम देखेंगे उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही न्यूमेरिकल होते हैं और बहुत ही प्रॉपरली हमें आना चाहिए कि जो भी रिजल्ट्स है उन्हें हम कैसे इंटरप्रेट करें क्या मतलब निकाले उसका बहुत ही लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड तरीके से हम लिमिट सॉरी रिजल्ट को समझ सकते हैं जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ स्टैटिस्टिक्स का जो भी रिजल्ट आता है सपोजिंग डिप्रेशन मेरे सैम्पल में फाइव आउट ऑफ टेन है 
स्कोर डिप्रेशन का लोगों का फाइव आउट ऑफ टेन है इन माई सैम्पल ऑन एन एवरेज तो जब मैं इसको जनरलाइज करने जाती हूँ टू द पॉपुलेशन सपोजिंग मैं कहती हूँ ये रिजल्ट जो है नाइन्टी फाइव परसेंट रियल है और फाइव परसेंट बिकॉज ऑफ चांस है अभी जो ये रिपोर्ट पढ़ता है जो मैंने दी है अगर उसको मतलब नहीं पता कि नाइन्टी फाइव परसेंट रू है फाइव परसेंट चांस की वजह से है और वो एज्यूम कर लेता है कि ये रिजल्ट सर्टन है पॉपुलेशन में ऐसा ही होता है लोगों को फाइव आउट ऑफ टेन डिप्रेशन ही होता है नॉर्मली तो ये वो उस इंसान की कमी है इन बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पे मैं ये पॉइंट रीट्रेट करना चाहती हूँ इसलिए आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट ठीक से पढ़ना आना चाहिए स्टैटिस्टिक्स इवन इफ यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म रिसर्च आपको रिसर्च सही से स्टडी करनी आनी चाहिए यानी स्टैटिस्टिक्स का मतलब भी आपको आना चाहिए वरना आप बहुत गलती कर जाएंगे इन अंडरस्टैंडिंग द फाइंडिंग ऑफ एनी रिसर्च लास्टली स्टैटिस्टिक्स में पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स है क्यों क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि सैम्पल से जो भी आता है उसका एक सर्टन चांस होता है ऑफ बींग करेक्ट फॉर द पॉपुलेशन सपोजिंग नाइन्टी फाइव परसेंट चांस है हो सकता है मेरा सैम्पल उस फाइव परसेंट में आता है जो चांस है कि ये बात पॉपुलेशन के लिए सही नहीं है इन दैट केस वॉट हैपन्स मेरा जो डिसीजन है जो मैंने रिजल्ट निकाले हैं ऑफ माई सैम्पल वो तो गलत ही है क्योंकि वो प्योरली ऑन चांस बेसिस हुए हैं वो रियल तो नहीं है तो मेरा सैम्पल उस फाइव परसेंट एरर के अंदर है जो चांसेस सिर्फ चांसेस की वजह से कुछ मुझे फाइंडिंग हुई है या नहीं ये मैं नहीं पता कर सकती ठीक तो इस तरह के एरर्स होते हैं अगेन ये पॉइंट्स अगर अभी आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इट्स ओके ये हर पॉइंट आप समझेंगे इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स ऐसे ही होते हैं आपको बाद में पूरा कोर्स समझ के वापस आना होता है टू रिवाइज एंड चेक के अब ये पॉइंट्स आप ठीक से समझ रहे हैं या नहीं अभी आपको जितना आप समझ सके उतना समझ के आगे चलिए Let's just revise this section. We have been told about some misconceptions and misinterpretations of statistics, in which the first is some people assume statistics can be used with even a single observation of data, which is not possible. We need always more than one observation when it comes to statistics. The next is qualitative data cannot be subject to statistics. Statistics, uh, as they are telling us, it is applicable to that phenomena which is. expressed in terms of numbers so even if it is underlying qualitative in nature as long as it has been transformed into numbers or assigned numbers yes statistics can help us to analyze it next is inferences based on statistics cannot be uh, exact that is uh, we always have some margin of error when we are trying to generalize from the sample to population should so we should be aware of this we should not assume that whatever sample findings we have is applicable to each and every one in the population it will be applicable to many or most people in the population but not all next is for adequately interpreting the results of statistics we ourselves should have a good understanding of statistics otherwise it is going to be difficult uh, we cannot have partial or half baked knowledge of statistics and then expect to understand all the results that have been presented to us statistical analysis are varied and we need to have knowledge of many types of analysis in order to be able to understand any result correctly next is statistics does not control data collection process if there are errors in collection of data statistics cannot rectify it or cannot compensate for the errors that have been made those errors are in their place and statistics Uh, which are have been conducted on erroneous data are going to result in erroneous findings the next is statistics does not provide a complete picture of a particular event it will provide only that much information to the extent that we have been able to measure the data so if we have missed out something when it comes to measuring data statistics cannot provide information about what we have missed out in our data collection so there statistics cannot complete missing data or it cannot assume what the missing data must have been like and give us accurate results next is statistics is very often miscalculated and misinterpreted especially by untrained individuals so those who have not trained themselves correctly in statistics who have not understood the subject matter well and nevertheless they are still performing statistics those individuals are bound to make errors when it comes to data analysis so if we want to use statistics we have to make sure that our knowledge of statistics is 
conceptually perfectly clear only then we'll be able to choose the right test for statistical analysis and derive correct meanings from our results finally there is always a possibility of making errors in statistical decisions statistical decisions are never perfect for the whole population they are always prone to error there's always a margin of error like we saw earlier we should be aware of this and never ever assume that our results no matter how perfect they seem no matter how well they have been collected we simply cannot assume that they will be true for the population this is never the case with statistics so always we have to be flexible with the way we interpret our statistical findings that is for this section in the next video we will be looking at the next section which talks about scales of measurement which is a very important topic in for forming our foundation for further statistical analysis so thank you for watching this video until next time.